আজকের দিনে কেউ কলকাতা বেড়াতে এলে ঠিক কোথায় কোথায় যায় আপনারা হয়তো বলবেন এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আলিপুর চিড়িয়াখানা ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম আর ধরুন কে ইকো পার্ক সায়েন্স সিটি আর ওয়্যাক্স মিউজিয়াম এই সব আর কি কিন্তু এটা যদি আপনাকে আজ থেকে একশো বছর আগে করা হতো তাহলে কি বলতেন আপনি তখন তো এইসব ইকো পার্কটা একেবারেই ছিল না সেই কথা না হয় আমরা বরং অপুর মুখেই শুনে নি হ্যাঁ সেই পথের পাঁচালির অপু তবে সেই অপু আর ছোটটি নেই এখন বড় হয়ে সে কলকাতায় পড়তে এসেছে পাড়াগা থেকে এত বড় শহরে এসে কি কি দেখল সে সে কথাই সে মাকে বলছে সব দেখেছি তবু কি কি শুনি দাঁড়ান দাঁড়ান অপু এটা কি বললো বলুন তো হোয়াইট ওয়ে লিড ল সে আবার কি জিনিস বাদ বাকি যা সব বলল ওই ভিক্টোরিয়া কালীঘাট হক মার্কেট মানে আজকে নিউ মার্কেট সেই সব তো চিনি কিন্তু এই হোয়াইট ওয়ে লেটল আবার কি জিনিস এই নামে কলকাতায় তো কিছু নেই তাহলে কি ভুল বলল হম একটু ভুল বলেনি আমি আপনি সকলেই চিনি সেটাকে বহুবার দেখেছি পাশ দিয়ে গিয়েছি হয়তো ভিতরেও ঢুকেছি সেটা হলো ধর্মতলার অন্যতম আইকনিক বিল্ডিং সেই খড়িওয়ালা মেট্রোপলিটন বিল্ডিং কি দেখেছেন না বাড়িটাকে বাড়িটা যিনি তৈরি করিয়েছিলেন তিনি হলেন স্যার রবার্ট লেইডল মাত্র একুশ বছর বয়সে আঠেরোশো সাতাত্তরে তিনি ব্রিটেন থেকে কলকাতায় এসেছিলেন কাপড়ের ব্যবসা নিয়ে তার কিছুটা ধারণা ছিল স্কটল্যান্ডের হয়কে থাকাকালীন তিনি ফুড গ্রাহাম কোম্পানিতে কিছুদিন কাজ করেছিলেন লন্ডনে পাইকারি কাপড় ব্যবসার সঙ্গেও কিছুদিন যুক্ত ছিলেন তিনি তাই এদেশে এসে তিনি কি আর করবেন কাপড়ের ব্যবসাতেই লেগে পড়লেন এডওয়ার্ড হোয়াইট ওয়ের সঙ্গে মিলে আঠেরোশো সালে তৈরি করলেন মেসেস হোয়াইট ওয়ে লেড লয়েন্ড কোম্পানি শুরুটা হয়েছিল কলকাতার চৌরঙ্গি পাড়া থেকেই কিন্তু ব্যবসা একেবারে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো বম্বে মাদ্রাস আর লাহোর সহ প্রায় কুড়িটা ভারতীয় শহরে ছড়িয়ে পড়ল তারা তবে শুধু ভারতবর্ষেই নয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নানান অঞ্চলে এই যেমন ধরুন কুয়ালালামপুর সাংহাই ইপো তাইপিং সেরেমবানে ব্যবসা বিস্তার করল তারা আস্তে আস্তে কাপড় ছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করতে লাগল তারা উনিশশো সালে সিঙ্গাপুরের ইউরোপিয়ান এবং অন্যান্য পয়সাওয়ালা লোকেদের জন্য তৈরি হল হোয়াইট ওয়ে লেড লয়েন্ড কোম্পানির ডিপার্টমেন্টাল স্টোর কিন্তু কলকাতা তাদের প্রথম ঘাটি বলে কথা সেটা কি আর পিছিয়ে থাকতে পারে তাই এখানেও একটা গ্র্যান্ড ডিপার্টমেন্টাল স্টোর তৈরি করার কথা ভাবা হল বরাদ দেওয়া হল বিখ্যাত কন্ট্রাক্টর ম্যাকিনটোস বার্ন অ্যান্ড কোম্পানিকে আর উনিশশো পাঁচ সালে তৈরি হল নিউ বরক স্টাইলের এই অপূর্ব অট্টালিকা তার ঘড়ি বসানো চুরো করিন্থিয়ান থাম আর ঝকঝকে মার্বেলের মেঝে দেখে একেবারে তাক লেগে যায় একটার উপর আরেকটা তালা যেন থরে থরে সাজানো ঠিক যেন খ্রিস্টানদের ওয়েডিং কেক তাই অনেকেই একে ওয়েডিং কেক স্ট্রাকচার বলা শুরু করল এমন দুর্দান্ত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পাওয়া যায় না হ্যানো জিনিস নেই কত রকমের কাপড় যে আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই স্যাটেন ক্রেপ জাপানি সিল্ক শিফন ভেলভেট কি নেই সেখানে আজকের দিনে আপনি ভাবতেই পারেন যে এ আর এমন কি কিন্তু মনে রাখবেন সেটা হলো বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকের কথা শুধু জামা কাপড়ই নয় কত রকমের টুপি যে পাওয়া যায় তার ইয়ত্তা নেই সোলার টুপি খাকি হেলমেট সিঙ্গাপুরি হেলমেট আরো কত কি এছাড়াও আছে সুইমস্যুট স্মোকিং পাইপ তোয়ালে এপ্রন আর রেনকোট 
সেই রেইনকোটের বিজ্ঞাপনে লেখা থাকত বর্ষাকে আমরা ঠেকাতে পারি না বটে কিন্তু আমাদের বর্ষাতেই আপনাকে শুকনো রাখবে এই হোয়াইট ওভেল এইট লর ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটা ঘিরে একটা গল্প শোনাই আপনাদের সালটা উনিশশো কুড়ি মোহনবাগান আর জোড়াবাগান ক্লাবের মধ্যে একটা ফুটবল ম্যাচ হচ্ছিল কিন্তু জোড়াবাগান ক্লাব খুব অন্যায়ভাবে ডিফেন্ডার শৈলেশ হোসকে খেলতে দিল না তার কারণ তিনি যে বাঙাল মানে পূর্ববঙ্গের লোক কিন্তু এ আবার কেমন কথা এমন অন্যায়ের প্রতিবাদে ক্লাব ছাড়েন সুরেশ চৌধুরী রাজা মনমথনাথ চৌধুরী রমেশ চন্দ্র সেন আর অরবিন্দ ঘোষ যেই পূর্ববঙ্গের মানুষ হওয়ার জন্য খেলায় বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে সেই পূর্ববঙ্গের নাম দিয়েই তৈরি হল নতুন ক্লাব ইস্ট বেঙ্গল সেই ক্লাবের প্রথম সভাপতি হলেন উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর দাদা শারদা রঞ্জন রায় যিনি সেই কালে নাম করা ক্রিকেটার ছিলেন ক্লাব তো না হয় তৈরি করা গেল কিন্তু জার্সি তার কি হবে সুরেশ চৌধুরী আর অরবিন্দ ঘোষ ধর্মতলার সমস্ত দোকান ঘুরতে লাগলেন কিন্তু একটা জার্সিও পছন্দ হয় না তাদের শেষমেশ তারা ঢুকে পড়লেন হোয়াইট ওভেল ইটলর সেই দোকানে আর ঢুকতেই চোখে পড়ল একটা লাল হলুদ জার্সি আর দেখা মাত্রই দারুণ পছন্দ হল তাদের কিন্তু মুশকিল হল একটা জার্সির দাম যে আশি টাকা যেখানে মাত্র কুড়ি পঁচিশ টাকাতেই ইম্পোর্টেড জার্সি পাওয়া যায় এমন চার গুণ খরচ করার কোনো মানে আছে কি কিন্তু যেই ক্লাব সৃষ্টি হয়েছে আত্মমর্যাদার খাতিরে সেইখানে কি আর পয়সার কথা ভাবলে চলে হোয়াইট ওয়েল এইট লর সেই দোকান থেকেই কেনা হলো ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সেই প্রথম জার্সি আজও সেই ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবকে আমরা লাল হলুদ হিসেবেই চিনি ধর্মতলার এই দোকান নিয়ে স্মৃতি রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের যখন ছোট ছিলাম বইয়ে তিনি লিখেছেন কলকাতায় তখন সাহেবদের বড় দোকান আজকাল যাকে বলে ডিপার্টমেন্ট স্টোর ছিল হোয়াইট ওভে লেড ল চৌরঙ্গিতে এখন যেখানে মেট্রো সিনেমা তখন সেখানে ছিল স্টেটসম্যান পত্রিকার অফিস তার পাশে সুরেন ব্যানার্জি রোডের মোড়ে ঘড়িওয়ালা বড় বাড়িটা ছিল হোয়াইট ওভের বাড়ি বিশাল দোতলা দোকানের পুরো দোতলাটা বড়দিনের কটা দিন হয়ে যেত টয়ল্যান্ড একবার মার সঙ্গে গেলাম এই টয়ল্যান্ড দেখতে তখন দেশে সাহেবদের রাজত্ব হোয়াইট অফের সাহেবদের দোকান বিক্রেতারা সব সাহেব যারা খদ্দের তাদেরও বেশিরভাগই সাহেব মেম সাহেব গিয়ে সব দেখে টেখে চোখ ধা দিয়ে গেল কিন্তু টয়ল্যান্ডে যে যাব দোতলা সিঁড়ি কই জীবনে সেই প্রথম জানলাম লিফট কাকে বলে হোয়াইট ওভের দোকানের লিফটই বোধ হয় কলকাতার প্রথম লিফট এখানে অবশ্য সত্যজিৎ রায় সামান্য ভুল লিখেছেন কারণ কলকাতা তথা ভারতবর্ষের প্রথম লিফট বসেছিল কলকাতা লাড ভবনে মানে আজ যাকে আমরা রাজভবন নামে চিনি সে কথা অবশ্য আপনাদের অনন্য রাজ্যপাল ভিডিওতে বলেছিলাম সে যাই হোক ফিরে আসি হোয়াইট ওভেল ইডলর কথায় সত্যজিৎ রায় আরও লিখেছেন সোনালি রং করা লোহার খাঁচায় দোতলায় উঠে এসে মনে হল স্বপ্ন রাজ্যে এসেছি মেঝের অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাহাড় নদী ব্রিজ টানেল সিগন্যাল স্টেশন সমেত খেলার রেলগাড়ি একে বেকে চক্কর মেরে চলেছে রেল লাইন দিয়ে এছাড়া ঘরের চারদিকে রয়েছে নানান রঙের বেলুন রঙিন কাগজের শিকল ঝালর ফুল ফল আর চিনে লণ্ঠন তার উপরে রং বেরঙের বল আর তারায় ভরা ক্রিসমাস ট্রি আর যেটা সবচেয়ে বেশি চোখ টানছে গালফুলা হাসি নিয়ে দাড়িমুখ লাল জামার লাল টুপি পরা তিন মানুষ সমান বড় ফাদার ক্রিসমাস খেলনা যা আছে তা সবই বিলিতি তার মধ্যে থেকে আমাদের সাধ্যেগুলোয় এমন এক বাক্স ক্র্যাকার নিয়ে বাড়ি ফিরলাম সেই রকম ক্র্যাকার আজকাল আর নেই তার যেমনই আওয়াজ তেমনই সুন্দর ভিতরের খুদে খুদে জিনিসগুলো বড় আর বাহারের দোকান বলতে তখন যা ছিল তার বেশিরভাগই চৌরঙ্গিতে হোয়াইট অফ এলিড লস সেই দোকানের খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়েছিল অনেকেই বলত যে সুয়েজের পূর্বে এমন দোকানটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সেই যুগে সেলফ রেজেস ছিল 
ব্রিটেনের বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আর এই হোয়াইট ভ্যালি লকে বলা হতো ভারতবর্ষের সেলফ্রেজেস কলকাতার এই দোকানের উল্লেখ পাওয়া যায় চার্লস অ্যালেনের লেখা প্লেন টেলস ফ্রম দ্য রাজ বইয়ে সেখানে তিনি লিখেছেন আমরা একটা এম্পোরিয়ামে গেলাম যার নাম ছিল হোয়াইট ওয়ে অ্যান্ড লেড ল যার সাথে ছন্দ মিলেছিল তার জন্য আরেকটা নাম রাইট ওয়ে অ্যান্ড পেইড ফ এমন নামের কারণ তাদের নো ক্রেডিট পলিসি কখনো কোনো খোদদেরকে তারা বাকিতে জিনিস দিত না সেখানে মূলত আমাদের মতন জুনিয়র অফিসাররাই ভিড় জমাত সিনিয়ররা যেত সিকি মাইল দূরে আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোজে এখানে যে আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোজের কথা বলা হয়েছে সেটা কোনটা জানেন ময়দান মেট্রো স্টেশনে নামলে সামনেই পড়বে জীবনদ্বীপ পাশ দিয়ে চলে গেছে মিডলটন স্ট্রিট আর তার পাশেই রয়েছে কনক বিল্ডিংস এই কনক বিল্ডিং ছিল সেদিনের আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোজ চার্লস অ্যালেন আরও লিখেছেন আমরা একদিন একটা ঘোড়ার গাড়ি চড়ে সেইখানে গেলাম গাড়োয়ানের বয়স তো কমপক্ষে নব্বই হবেই হোয়াইট ওয়ে লিডল সামনে গিয়ে দেখে সে এক চোখে পড়ার মতন বাড়ি দরজা খুলে দিল দুর্দান্ত ইউনিফর্ম পড়া কিছু জাদ্রেল পাঠান আর সেখানে গিয়ে আমাদের যাবতীয় জিনিস পেয়ে গেলাম এই বাড়িটার পুরোটা অবশ্য ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ছিল না বাড়িটার একতলার দোতলা ছিল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর কিন্তু তিনতলা চারতলা ছিল কিছু অফিস আর অ্যাপার্টমেন্ট অফিসগুলোর নাম ছিল ভিক্টোরিয়া চেম্বার্স অবশ্য এই বাড়িতে আরও একটা জিনিস ছিল একেবারে আন্তর্জাতিক মানের একটা টি রুম যার তুলনা চলত কেবলমাত্র লন্ডনের হ্যারডসের সঙ্গে কিন্তু হোয়াইট ওয়ে লিডলর আকাশে যেন দুর্যোগের মেঘ খনি এলো শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একের পর এক দেশের দখল নিল জাপানিরা বাদ গেল না তাদের সিঙ্গাপুরের সেই স্টোরটা এদিকে কলকাতারও নানান অঞ্চলে বোমা পড়ল ঘটে গেল উনিশশো তেতাল্লিশের সেই ভয়ঙ্কর মন্নন্তর যাতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ বাঙালি না খেতে পেয়ে মারা গেল চলতে লাগল স্বাধীনতা সংগ্রামের বিদ্রোহ আর দেশভাগকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও কিছুদিনের মধ্যেই উনিশশো সালে স্বাধীনতা পেল ভারতবর্ষ ব্রিটিশরা তো বটেই অজস্র অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবারও কলকাতা ছেড়ে কেউ ইংল্যান্ড কেউ অস্ট্রেলিয়া কেউ বা ক্যানাডা বাড়ি দিল রয়ে গেল ধর্মতলার বুকে সেই হোয়াইট ওয়ে লেডলর বিল্ডিং কিন্তু ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ তখন তাদের অধিকাংশ খদ্দেরই তখন এদেশে নেই আর উপায় কি বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল মেট্রোপলিটন লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে মানে আজ যাকে আমরা মেট লাইফ নামে চিনি সেই মেট্রোপলিটন লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকেই বাড়িটার নাম হয়ে গেল মেট্রোপলিটন বিল্ডিং যেই নামে আজও সকলেই চেনে তাকে তবে সমস্ত লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো ন্যাশনালাইজড হওয়ার পর বাড়িটার মালিক হয়ে যায় লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বা এলআইসি সেই জন্য আজও অনেকে সেই বাড়িটাকে ধর্মতলার এলআইসি বিল্ডিং নামেও চেনে গল্প হলেও সত্যির আজকের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো আপনাদের কমেন্ট করে নিচে লিখে জানান আমায় ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করতে ভুলবেন না সঙ্গে থাকবেন গল্প হলেও সত্যির সঙ্গে আজকের মতন বিদায় জানালাম ধন্যবাদ নমস্কার